بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات میں یعنی پندرہ شابان میں مسجد میں جا کر عبادت کرنا کیونکہ آج کل جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے سرکار کی طرف سے بالکل پابندی ہے تم گھر سے نہیں نکل سکتے تو ایسی صورت میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر پھر عبادت کیسے کریں گے کیا ہم پھر مسئلہ بنے گا ہمارے لیے اس مسئلے کو میں بالکل دلائل کی روشنی میں واضح طور پہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں گا سمجھیے کہ مسئلہ کیا ہے پھر ان یہ جو الجھنا ہے آپ کا سب دور ہو جائے گا سب سے پہلی بات شب برات میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ عبادت کریں اب عبادت سب تنہا تنہا کریں گے اجتماعی طور پہ ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کرنے کا حکم نہیں آیا جیسے آپ جو ہے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں وہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ ایک جگہ جمع ہو کے جماعت سے نماز پڑھیں با جماعت نماز پڑھیں جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن شب برات میں صرف عبادت کا حکم دیا گیا روزہ رکھو اور جو ہے تم شب برات میں یعنی پندرہ شابان کی رات میں جو ہے نفل نماز پڑھو اور جو ہے آپ سے جو بھی ہو سکے تسبیح وغیرہ قرآن کی تلاوت یہ سب کریے لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ایک جگہ جا کے جمع ہو جاؤ مسجد جاؤ کہا گیا ہے اور یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں شب برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گئے ہیں مسجد کبھی صحابہ گئے تھے شب برات میں مسجد میں جا کر عبادت کیے ہیں صحابہ نہیں گئے اور ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا جاتا ہے چاشت کی نماز کے بارے میں بخاری کی روایت بتا رہا ہوں تو چاشت کی نماز چند حضرات جو ہے مسجد میں جمع ہو کر چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے اب جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بدعت ہے منع کر دیا کہ غلط ہے بالکل ناجائز ہے صاف صاف انہوں نے منع کر دیا بھائی چاشت کی نماز تو ثابت ہے منع کیوں کیا منع اس لیے کیا چاست کی نماز تو ثابت ہے ایک جگہ جمع ہو کے پڑھنا یہ ثابت نہیں اسی لیے انہوں نے منع جو ہے صاف صاف منع کر دیا کہ نہیں اس طرح مت پڑھو غلط طریقہ ہے یہ اسی لیے شب برات میں آپ عبادت کریے انفرادی طور پہ کریے اپنے گھر پہ کریے مسجد جانے کی ضرورت کیا ہے اور ایک چیز بتاؤں بہت پوائنٹ کی بات ہے مسجد میں نفل نماز پڑھنا یہ کیا ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن غور کریے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک حجرے میں سوئے ہوئی ہیں جو ہے مطلب وہیں لیٹی ہوئی ہیں چھوٹا سا حجرہ ہے چھوٹا سا کمرہ ہے اور اسی کمرے کے بالکل قریب میں مسجد نبوی ہے یعنی کمرے سے نکلیں گے تو مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول رات میں عبادت کرتے ہیں کیسے وہ بتا رہا ہوں بخاری کی روایت سے بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں اپنے حجرے میں پڑھتے ہیں مسجد نہیں جا رہے ہیں اپنے حجرے میں اور غور کرنے کی بات یہ ہے حجرہ اتنا تنگ ہے اتنا چھوٹا کمرہ تھا کہ جب اللہ کے رسول سجدہ کرنے جاتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیر سیدھا کر کے سوئی رہتی تھی پیر کو چھوتے تھے پھر حضرت عائشہ جو ہے پیر اٹھا لیتی تھیں اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول اٹھ جاتے تھے اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ پھر پیر جو ہے بچھا لیتی تھی پیر سیدھا کر لیتی تھیں تو دیکھیے یہاں پر پوائنٹ کی بات یہ ہے رات وہ رات کا وقت تھا اور چراغ کا بھی انتظام نہیں تھا رات میں جو ہے اندھیری بھی تھی اب ذرا سوچیے ان اس حدیث سے کچھ مسائل نکلتے ہیں مختصر بتا دوں گا پھر اپنے پوائنٹ پہ آؤں گا ایک تو یہ پتہ چلا وضو کی حالت میں یا نماز کی حالت میں عورت کو بیوی کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے نماز نہیں ٹوٹتی ہے اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے دوسری جو ہے بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا جب قبلہ وغیرہ سب تم کو معلوم ہے صحیح طریقے سے تم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو نماز پڑھ رہے ہو تو اندھیرے میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے اس حدیث سے پتہ چلا کیونکہ اللہ کے رسول اندھیرے پہ نماز پڑھ رہے تھے اس کے بعد یہ بھی پتہ چل رہا ہے کمرہ اتنا تنگ ہے اتنا جو ہے تنگ کمرہ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے کی بات ہے حضرت عائشہ جو ہے صحیح سے سو بھی نہیں پا رہی ہیں اور اندھیری ہے رات اندھیری ہے کمرہ اندھیرا ہے اس کے باوجود اللہ کے رسول نکل کے مسجد نبوی پہ نہیں آ رہے ہیں جب کہ ایک دروازہ کھولتے ہیں مسجد نبوی پہ پہنچ جاتے لیکن مسجد نبوی پہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اپنے حجرے پہ پڑھ رہے ہیں نفل نماز کے بارے میں تہجد کی نماز کے بارے میں آتا ہے اب سمجھیے خود اللہ کے رسول نے دوسری حدیثوں میں یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ نفل نماز گھر پہ پڑھنا زیادہ ثواب ہے یہاں تک کہ مسجد نبوی مسجد حرام ان میں بھی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اپنے حجرے میں نفل نماز فرض نماز تو جماعت سے مسجد میں ہی پڑھیں گے لیکن نفل نماز یہ گھر پہ پڑھنا مسجدوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں 
ये जो आजकल शब बारात में मस्जिद जाने का जो जो सिस्टम बना के रख दिया गया है मस्जिद जाकर इबादत करते हैं ये सही नहीं है मैं इसे सरासर नाजायज़ और गुनाह तो नहीं कहता हराम तो नहीं कहता लेकिन मुनासिब नहीं है नुकसान आपका सवाब आप ज्यादा ले सकते थे लेकिन कम ले रहे हैं मस्जिद जाने की वजह से क्योंकि वहां जाके जब इबादत करेंगे तो नफिल नमाज पढ़ेंगे तो सवाब कम मिल रहा है घर में ज्यादा मिलता आपको और यहां पर एक इश्काल यह भी होता है कि जब हम घर में पढ़ते हैं तो फिर बीवी बच्चे हैं घर वाले हैं इनको दिक्कत होती है और हम जो है इतमान से सुकून से नहीं पढ़ पाते इसलिए मस्जिद चले जाते हैं पूछना चाहता हूँ क्या साहबा के बीवी बच्चे नहीं थे उनके भी तो बीवी बच्चे थे वो भी जाकर नमाज पढ़ सकते थे शब बारात में मस्जिद में वो क्यों नहीं गए ये दिक्कत से तुम्हारे साथ है साहबा के साथ ये दिक्कत पेश नहीं आ सकती थी पता चला कि ये बहाना है कुछ नहीं है इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इबादत करने की बात है आप अपने हुजरे में अपने रूम में रहकर इबादत करें मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे भी लॉकडाउन का मामला चल रहा है हो सकता है पुलिस जो है बरसाने लगे लाठी लगाने लगे आपको अगर आप रात में निकलेंगे इसीलिए इसका भी ख्याल रखें अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताली हमें सही समझता फरमाए और शरीय पर अमल करने वाला बनाए आमीन यारबालमी यम ए आर बी दीनी मालूम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिख मेरे व्हाट्सएप नंबर एट को मैसेज करें